据说只要有这么一堆量，咱们就能够完美还原校门口卖的里脊肉夹馍。那么好，今天咱们就来看看到底怎么个事儿。说来话长啊，这个里脊肉夹馍呢，其实也是我小时候经常喜欢吃的一个东西。以前呢好像是卖五块钱一个啊，但是肉呢超级之多。放学回家买上一个，那晚饭基本上就吃不下，每次吃上一次就得挨打一次。因为你吃不下饭的时候啊，家里就肯定知道你肯定偷偷吃零食了。也是隔了好多年没吃啊，我们今天呢就自己在家还原一下啊。那飞哥的话呢不是生病了嘛，所以今天这个视频呢我们就稍稍微微的用点正常的东西啊，我们就不用那些什么杂七杂八的那些调料做。那这个里脊肉夹馍的原材料呢其实就是鸡胸肉，我买的是两斤的肉啊，总共才花了我十六。六块钱，这肉确实是比较便宜啊，所以为什么夜市上面卖的也便宜，这就是原因之一。第一步啊，先稍微处理一下这个肉，按照它的纹理，咱们把它切成那种厚厚的薄片。片完肉以后啊，下一步咱们开始调味加入四克小苏打，还有十二克的秦椒辣椒面，超细的那一种，搞里头，再来上二百克的葱姜水。搅拌均匀，这步作用呢就是葱姜用来去腥，小苏打等会儿会让肉更加的嫩滑。辣椒粉的话呢，主要就是用来给鸡肉上色。搅拌完以后，下一步啊，我们再准备调料：盐十二克，这个难得真香调味粉六克，味精四克，鸡精四克，白胡椒粉两克，十三香四克，全部搞里头，然后再顺着一个地方啊，给它搅拌均匀。哇，我现在闻着这个已经有点香了，朋友们。搅拌均匀上劲以后，我们再加入三十克的玉米淀粉，再来四十克豆油，继续搅拌。好，这样就差不多，给它放到一边腌制半个小时。肉在腌的时候呢，下一步咱们开始做这个肉夹馍这个馍的刷酱。首先准备一百五十克的甜面酱，搞里头；二十克海鲜酱，十克蚝油，两克鸡精，两克味精，三克麻辣鲜，再加一百毫升清水，搅拌均匀。哦，对，还有一百克的黄豆酱啊，差点忘了。加进去继续搅拌好，然后起锅倒入一百克的豆油，油热以后开小火把刚才调的酱倒下去，小火慢慢给它翻滚个两分钟。好，最后再倒入一点水淀粉。OK， 这个刷酱呢就做好了。现在所有的基本工作全部都准备完毕了，肉呢也腌好了。这步呢其实理论上呢就已经可以出去摆摊了，但是味道到底好不好吃啊？咱们就来试一试哈。首先起锅倒油，油温到一百六十度之后呢，我们先把这个膜放下去炸啊，炸到外皮酥脆，色泽金黄呢。这就算炸好了，膜炸成这个样子，表面金黄酥脆就可以啊。接着就开始炸肉。刚才我们腌料的那些葱姜呢，已经给它挑出来。油温一百七十度，开炸。咦，你看看，这就和外面买来的一样啊，没差。有没有人在外面，朋友们 ？OK， 最后一波。接着里脊肉出锅以后，我们多撒一点孜然粉。由于这个料太足了啊，我们最后只撒一点辣椒粉就行了。如果再给两千五百万的话，就会很咸。好，差不多，最后再组装起来就完事儿了啊。炸好的馍从中间切开，刷上我们刚才调的这个馍酱，再夹一片生菜，放里脊肉。OK， 这样一道里脊肉夹馍就大功告成了。来，飞哥，尝啊，这是啥呀？里脊肉夹馍，你那里没有卖吗？没有。哦，那可能只有牛肉夹馍是吧？没事，我们那个馍是不油炸的。哦，这个是我们这边我之前。在小学的时候经常吃，你知道吧？以前卖五块钱一个，但是馍不是这么大的啊。但是我们这边它就是小吃摊上卖的那种啊，学校门口卖的。你看，就长这样啊，好吃吗？还行。你看看这个肉，我天哪！哇，它会不会太干了？干？嗯，干还不简单吗？可以不？这回上道吧。不是，我说的干是这个干，不是要喝。不喜欢喝无糖的是吧？那下回买有糖的行吗？不是，我是说你们这边炸的都是没有那种湿湿的那种感觉，全都是干干的。哦，那可能是我炸的有问题，你知道吧？因为第一次做嘛，难免会出现这样的情况，所以说要去摆摊的话呢，可能还有很长的一段路要走。这个可能我知道你的意思，就是馍的话还是偏硬了一点，是吧？没有那么湿润的感觉。不是，是肉，就像我们那边肉夹馍里面是肉是湿的嘛，就跟那卤肉一样。然后你放点那个洋葱啊，放点那个青椒啊，我知道这个相当于什么了啊？我吃过一个口味跟。这特别的像，我们那边有那个饼夹串儿，哎，没错没错，也是油炸的、哎对对，也是油炸的。但是那边我们会上面撒点什么酱啊之类的。啊、哦，我这也给了很多酱，但是没有啊，有有有有，都是好干啊。就可能我是第一次做啊，就做的不是那么的好。肉的话呢，可能稍微还是炸的干了一点。朋友，你可以单试一下这个肉，你尝尝。哦，尝尝，好吃。你像这一个饼子，现在卖五块，那肯定是不行了啊。卖五块亏本了。这两天卖八块，八块也不够，再卖十块。嗯，八块够了，够了，够了，别人你看。
，不贪，八块真不够。不得肉，那十块钱。很便宜了，好吗？我们那边那么少的白芝麻啊，里面加点肉，加点青椒啥的，就那那么少，还卖八块钱了啊！那咱们这就卖十块，好吧？听你的，听你的。那十块一个汉堡都没那么多肉啊！卖十块，那是我夹的多，实在是夹不下了，我本来想往里硬塞了，你知道？夹这么多，十块钱可以了，真的。这真的是吃到了啊！但是是不是小时候那味儿？我觉得应该不是，因为这馍用的就不对。我这馍用的是白芝麻，很厚。小时候他们做的话，可能馍没有那么厚啊。不过这个肉的味道很香，就可能不能炸那么久，是吧？这个肉，嗯，直接买的片肉还是自己腌的？怎么可能买的鸡胸肉啊，自己腌的呀？要不然怎么可能才十六块钱呢？那你卖十块钱都很很正正常了。你这个肉可能就是就是没加那个内容粉嘛，所以它吃的有嚼劲。嗯。我给了小苏打，本来是想加的，但是不考虑你最近身体不是很好嘛，所以我就加了小苏打代替一下。我这头不好，不是胃不好，你搞清楚。也不是啊，你说你吃了这玩意儿，万一我要加了其他的什么东西的话，把你肚子一吃难受了，哎，我头又开始疼了，你还怪我这个东西？我每天都头疼啊，这不我不是每天胃疼吗？ OK， 那飞哥已经证明了啊，所以说以后如果飞子要是再也不更新了，那跟我没有任何关系啊，是吧，飞哥？是，我向大家保证，我的头疼是老毛病了。从做这个自媒体开始，<笑>以后大家不要做自媒体了。<笑>我的天，好厚实啊！这玩意儿，我本来是很饿的，你知道吗？就这一个还没吃完，就已经饱的不得了了。所以总结起来，今天做的是算是比较成功的。嗯、如果不好吃的话，我俩也不会一直好吃吃到底。嗯、<笑>好吃，味道真是可以，就是可能口感方面还得稍微略调一下。肉呢不能炸那么久，大概炸个一两分钟就可以。我可能就是放射一下晃神了。你炸多久啊？三分钟吧。啊、嗯。那炸一分钟左右就好了，一分钟左右就熟了。你的肉就这么薄，嗯，剩下的你老婆鸡巴这个不辣，我老婆吃，减肥。这鸡肉啊，这没有没有。那你这是油炸的呀？鸡<笑>胸肉啊。<笑>好，那就这样，都给小舅子啊，狂喜，他狂喜，自助。小舅子狂喜，狂喜。<笑>狂喜